Franz Gertsch, 81 ans, expose Seasons, sa dernière série d'œuvres, au Kunsthaus de Zurich. Gertsch est considéré aujourd'hui comme l'un des artistes contemporains suisses parmi les plus importants. L'exposition se nomme donc « Saison » en français dans le texte, un intitulé qui pousse à lire l'accrochage comme une allégorie, celle d'un peintre à l'hiver de sa vie qui porte un regard sur l'existence, la jeunesse, la vieillesse, la naissance et la mort. Le raccourci est pratique. Il ne dit néanmoins pas tout de l'exposition du Bernois au Kunsthaus, parce que la scénographie de l'exposition ne mène pas le spectateur du printemps à l'hiver. On commence par des tableaux représentant des herbes hautes. On est au cœur de la nature, une nature bien vivante, douée d'une existence propre que la touche de Gertsch parvient à figurer. Puis on passe à l'automne, par une toile monumentale d'un sous-bois épais. À travers le feuillage rouge et or, on ne distingue pas le ciel. Gertsch, comme pour la plupart de ses œuvres, s'est inspiré de la forêt qui entoure sa maison dans le canton de Berne. Mais il s'agit bien plus que de peindre un tableau d'après nature. C'est à la peinture elle-même que la nature reproduite fait allusion. Comme dans les drippings de Pollock, chaque branche, chaque feuille, dissout la précédente, le cadre du tableau disparaît. Viennent ensuite l'hiver et la neige. Une saison qui semble ici propice à la gestation. Sous le manteau blanc se prépare une renaissance. Et cette renaissance, c'est bien sûr le printemps. Un début de printemps, comme l'indiquent les arbres de la toile principale, dont les branches ne possèdent pas encore un feuillage capable de cacher le bleu du ciel, comme durant l'automne. Enfin, dans la dernière salle de l'exposition, l'été se déploie. Dans le tableau central, la forêt a retrouvé toute son épaisseur, son insondable profondeur. Des portraits de jeunes femmes accompagnent le paysage central qui clairement nomme la saison dans les différents espaces de l'exposition. Certains de ces visages féminins ont été réalisés dans les années 80, près de 25 ans avant les paysages. Dans l'ultime espace, l'estival, une femme nue est allongée au milieu de la nature. Le traitement monochromatique du tableau semble vouloir fondre le corps dans le végétal, comme pour mieux signifier la relation de dépendance qui unit l'être humain aux différents cycles de la nature.